Dans cette vidéo, vous verrez comment créer et modifier des notices de fond de compte en utilisant l'affichage texte pour les monographies en une seule partie dans le module Watcher Acquisition. La même fonctionnalité est disponible dans Watcher Circulation. Vous pouvez également ajouter des notices de fonds locaux dans la gestion des notices Watcher en utilisant l'affichage Mark 21. Pour vous montrer comment cela fonctionne dans le module d'acquisition, nous allons ajouter le document suivant à notre connexion principale de nouveaux livres. Connectez-vous à Watcher, puis allez dans le module Acquisition pour chercher une notice pour ce document dans WordCat. Cliquez sur Recherche de documents. En ce qui concerne l'étendue, sélectionnez dans To WordCat. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant Index, puis sélectionnez l'index ISBN, inscrivez l'ISBN, puis cliquez sur Chercher. La recherche a donné trois résultats. Vous pouvez utiliser le filtre à gauche afin d'affiner votre recherche. Vous pouvez également cocher Livre imprimé. Remarquez que si vous passez la souris sur l'icône bleue d'information, vous pouvez voir des informations bibliographiques supplémentaires. Cliquez sur le titre du document afin d'ajouter la localisation. Cliquez ensuite sur « Exemplaire ». Puisqu'il s'agit d'une monographie en une seule partie, cliquez sur « Ajouter document ».« Exemplariser » est utilisé pour les publications en série. « Ajouter ensemble en plusieurs parties » est utilisé pour les monographies en plusieurs parties. En cliquant sur « Ajouter document, vous serez dirigé vers un nouvel écran Ajouter nouveau document monographique, dans lequel vous pouvez créer une notice de fond local pour ce document. Choisissez votre succursale, sélectionnez ensuite l'emplacement sur les rayons. Choisissez la cote utilisée par votre bibliothèque. Vous pouvez aller la chercher en cliquant sur l'onglet Chercher ISBN et en survolant l'icône bleue d'information. Notez ensuite votre cote. Pour retourner à l'écran « Ajouter un nouveau document monographique », cliquez sur l'onglet avec le point orange, puis dans la boîte « Classification », inscrivez votre cote. En ce qui concerne l'état de réception, sélectionnez « Reçu et complété ou interrompu ». Saisissez le code barre du document. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter « Restriction d'utilisation » en cliquant sur le signe « Plus ». Vous pouvez également ajouter des notes publiques ou « Pour employer ». Finalement, cliquez sur « Ajouter un document monographique ». Le fond local est maintenant créé. Vous pouvez éditer le document si vous voulez faire des modifications. Vous pouvez aussi voir « Modifier en marque 21 » si vous avez des rôles et des autorisations de catalogage. Ou bien, vous pouvez l'envoyer à la liste d'impression d'étiquettes si vous voulez imprimer des étiquettes. Pour ajouter un deuxième exemplaire de ce titre, soit pour la même succursale, soit pour un emplacement différent sur les rayons dans la bibliothèque, vous devez donc ajouter une autre notice de fond local. Cliquez sur le titre afin de retourner à l'écran « Exemplaire ». Remarquez que la notice de fond local est créée, indiquant la succursale. Cliquez sur « Ajouter document », puis suivez les mêmes étapes démontrées dans l'écran « Ajouter nouveau document monographique ». Consultez le site Aide et documentation d'OCLC à l'adresse suivante pour de la documentation, des formations ainsi que les coordonnées du service d'assistance technique OCLC de votre région. Merci pour votre attention.